ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നൊരു ഒന്നര കെ ജിയോളം വെയിറ്റ് വരുന്ന വാഞ്ചോ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ഈ ഒരു കേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ആദ്യം തന്നെ വാനില സ്പോഞ്ചാണ് കേട്ടോ റെഡി ആക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് മൈദ ആണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും രണ്ട് പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊന്നിന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് എഗ്ഗൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് തന്നെ ബീറ്റായി വന്നാൽ ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പൊടിച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല പോലെ തന്നെ ബീറ്റായി വന്നാൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നേരെ ചൂടുള്ള പാല് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടത് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ബീറ്റർ ഓഫാക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്ലോർ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഞാനിവിടെ എയ്റ്റ് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടീനാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് മൈദൊണ്ടൊന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി ബാറ്റ് മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ ഒരു നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കേക്ക് ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കേക്ക് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇത് ചൂടാറാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് സ്പോഞ്ചാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് മൈ തന്നെയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് എഗ്ഗ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് വെക്കാം അതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം അരക്കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ബീറ്റർ ഓഫാക്കാം ഇനി എഗ് മിക്സിലേക്ക് അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്ലോർ പകുതി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല ചൂടുള്ള പാലാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത് ആ പാലിൽ നിന്ന് പകുതി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് മിക്സായാൽ ബാക്കിയുള്ള ഫ്ലോറും ബാക്കിയുള്ള പാല് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മുഴുവനായിട്ട് ബാറ്റർ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നേരത്തെ ബേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതേ കേക്ക് ടിന്നിൽ തന്നെ കേട്ടോ ഈ ഒരു കേക്കും ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് മുഴുവനായിട്ടും കേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും കേക്ക് കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇത് ചൂടാറാനായിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പോൾ കേക്കൊക്കെ നല്ലോണം ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വൈറ്റ് സ്പോഞ്ച് രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ട് ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ബ്ലാക്ക് സ്പോഞ്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല ഇനി കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ഇനി ടേൺ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കേക്ക് ബേസ് വെച്ചിട്ട് അതിന് നടുവിലായിട്ട് കുറച്ച് ക്രീം ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയർ ആയിട്ട് വൈറ്റ് സ്പോഞ്ച് ആണ് കേട്ടോ വെച്ചെടുക്കുന്നത് അതിന് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച് നല്ലോണം വെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ലെയറിൽ ഒരു മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗണേശ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ടത് ക്രീമായിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക
ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗണേശ് വെച്ചിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ ലൈൻ വരഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സൈഡിലൊക്കെ ഒന്നിങ്ങനെ ഡ്രിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി കേക്കിന് മുകളിൽ ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ നല്ലോണം ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് ഒരു ബോർഡർ കൂടി ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഒരു കിലോയും നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഗ്രാമാണ് കേട്ടോ ഈ കേക്ക് വെയിറ്റ് വരുന്നത് കേക്ക് ബേസ് അടക്കണം ഈ ഒരു വെയിറ്റ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നര കെ ജി കറക്റ്റ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് സ്പോഞ്ച് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നാല് ലെയർ ആയിട്ട് ഈ കേക്ക് ഐസിൻ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഒന്നര കെ ജി കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു അങ്ങനെ ഇഷ്ടമായിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കമൻസുകളൊക്കെ പറയാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാർ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്ത